അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു കണിവലകൾ കുടുംബിനികൾക്ക് ചുറ്റും എന്ന പേരിൽ സൈനുദ്ദീൻ ഇർഫാനി മാണൂർ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ ആറാമത്തെ ഭാഗം തുടങ്ങുന്നു അടുത്ത അധ്യായം പുതിയ കാലത്തെ ഒളിച്ചോട്ടങ്ങൾ ഉമ്മ ഇന്ന് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരില്ല എന്റെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് എനിക്കൊരു ആണുസുഹൃത്തിനെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ ഇനിയുള്ള ജീവിതം അവന്റെ കൂടെയാണ് കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കരുത് എന്നെ അന്വേഷിക്കുകയും അരുത് ഒരു മകൾ ഉമ്മാക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു കത്തെഴുതി വെച്ച് പടിയിറങ്ങിയത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ആറുമാസം മുമ്പാണ് സംഭവം പ്രണയ ദുരന്തത്തിന്റെ ഇരകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണിത് പ്രണയക്കണിയിൽപ്പെട്ട് വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ദിനം പ്രതി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരാശരി നൂറ്റി അൻപതിനു മുകളിൽ പെൺകുട്ടികളാണത്രേ ഓരോ വർഷവും കേരളത്തിൽ നിന്ന് കാണാതാവുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള കണക്ക് മാത്രമാണിത് പല കാരണങ്ങൾ മൂലം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ പോകുന്ന നിരവധി കേസുകളും ഉണ്ട് എന്നത് തികച്ചും ഭയാനകമായ അവസ്ഥയിലാണ് കേരളമുള്ളത് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നു പ്രണയത്തിൽ അകപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ് കാണാതാവുന്നവരിൽ കൂടുതലും ഇതിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം പേര് മാത്രമേ വീട്ടുകാരുടെയും മറ്റും സഹായത്തോടെ പോലീസിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ എന്നത് വലിയ ആശങ്കകളാണ് കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ വികാസവും ടെലിവിഷൻ ഇന്റർനെറ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺ വാട്സാപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങി സൈബർ ലോകം മുന്നോട്ട് വെച്ച സുഖ സൗകര്യങ്ങളും വർദ്ധിച്ചതോടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അനിവാര്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുറത്തിറങ്ങുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കു പോലും മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വസ്ഥ വീട്ടിൽ നിന്നും അനിവാര്യമായ കാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പുറത്തിറങ്ങുന്ന പെൺകുട്ടികൾ പോലും മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയാണ് സംജാതമായിട്ടുള്ളത് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ പെൺകുട്ടി ഫോൺ കോൾ വഴി പരിചയപ്പെട്ട കാമുകനോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടിയ വാർത്ത തൊടുപുഴയിൽ നിന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് മിസ്ഡ് കോളിൽ തുടങ്ങിയ പ്രണയം ഒളിച്ചോട്ടത്തിൽ കലാശിക്കുകയായിരുന്നു വിദ്യ കൊണ്ടും വിവരം കൊണ്ടും പുരോഗമനം അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും വേണ്ടത്ര വിവേകമില്ലാത്തവരായി നാം അതപ്പതിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് സമീപകാല വാർത്തകൾ നമ്മോട് പറയുന്നത് ഒരു കോളേജ് അധ്യാപിക പ്രിൻസിപ്പാളിനൊപ്പം ഒളിച്ചോടിയ വാർത്ത ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരിയായ അധ്യാപിക പതിനഞ്ചുകാരനായ വിദ്യാർത്ഥിക്കൊപ്പം നാടുവിട്ട വാർത്ത നമ്മുടെ രാജ്യത്തു നിന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ പോലും പരസ്പര വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ വലിയ വിടവുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വില്ലനായി അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് മാതാവിനോടൊപ്പം കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ യുവതി മാതാവിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് കാമുകനോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടുകയുണ്ടായി ഒമാൻ എയർവേസിലെത്തിയ യുവതിയെ കാത്ത് എയർപോർട്ടിന് പുറത്ത് വാഹനവുമായി കാമുകൻ കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു എയർപോർട്ടിൽ ബാഗ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് യുവതി ഇറങ്ങിപ്പോയത് മകളെ കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് എയർപോർട്ടിൽ ബഹളം വെച്ച മാതാവ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ സഹായത്തോടെ തെരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും അവർ അപ്പോഴേക്കും പാലക്കാട് ജില്ല വിട്ടുകടന്നിരുന്നു പ്രണയക്കെടുതിയിൽ പ്രണയക്കെടുതികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശൈഥില്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും സന്തുഷ്ട കുടുംബ സങ്കല്പത്തിന്റെ അടിവേര് അറക്കുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ പ്രണയബന്ധത്തിന് പ്രതികാരമായിട്ടായിരുന്നു കണ്ണൂരിൽ ഒരു ഭാര്യയുടെ ഒളിച്ചോട്ടം ഡോക്ടറായ ഭർത്താവിന് ക്ലിനിക്കിലെ നഴ്സുമായുള്ള അവിഹിത ബന്ധമാണ് തന്റെ വീട്ടിലെ ഡ്രൈവർക്കൊപ്പം നാടുവിടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് യുവതി പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴി പത്തും രണ്ടും വയസ്സുള്ള പെൺമക്കളെയും മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടിയെയും കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഉപേക്ഷിച്ചാണ് കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാരന്റെ ഭാര്യ കാമുകനോടൊപ്പം വയനാട്ടിലേക്ക് പോയത് ഇവർ താമസിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റിനോട് ചേർന്നുള്ള വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയും മകൾക്ക് ട്യൂഷൻ എടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ആന്റോയുമായുള്ള ബന്ധം വളർന്നാണ് ഒളിച്ചോട്ടത്തിലെത്തിയത് ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച് നാൽപ്പത്തിരണ്ടുകാരിയായ അമ്മായിയമ്മക്കൊപ്പം ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരൻ നാടുവിട്ട സംഭവവും നമ്മുടെ രാജ്യത്താണ് നടന്നത് തന്നെ ജീവനക്കാളേറെ സ്നേഹിച്ച ഭർത്താവിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയെയും പോറ്റി വളർത്തിയ മക്കളെയും തള്ളിപ്പറയുന്ന ഒരു തരം മാനസിക വിഭ്രാന്തിയായി പ്രണയങ്ങൾ പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു മൊബൈൽ ഫോൺ വാട്സാപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം വഴി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ നവംബർ മുപ്പത് വരെയുള്ള പത
വീട്ടുകാർ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പേരെയാണ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പേരെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല കാണാതാവുന്ന വീട്ടമ്മമാരെ കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ കണക്ക് ഇതിലും ഇതിലും എത്രയോ ഇരട്ടിയാകുമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം പല സംഭവങ്ങളിലും കുടുംബത്തിന്റെ പേരും പെരുമയും കരുതി പരാതി നൽകാനോ കേസ് കൊടുക്കാനോ പല വീട്ടുകാരും തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നതാണ് കാരണം അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആരുമറിയാതെ പ്രശ്നം ഒത്തുതീർക്കുകയാണ് പതിവ് അന്വേഷണം നടത്തി കണ്ടെത്തിയ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും മിസ്ഡ് കോളിലും ചാറ്റിങ്ങിലും ഒക്കെയായി കാമുകർക്കൊപ്പം ഒളിച്ചോടിയവരാണ് കയ്യിൽ ഐഫോണും ബാഗിൽ ഐപാഡുകളുമായി നഗരം ചുറ്റുന്ന വനിതകൾ വർദ്ധിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒളിച്ചോട്ടം പോലെയുള്ള സാമൂഹിക വിപത്തിനെതിരെ ശക്തമായ ബോധവൽക്കരണം അനിവാര്യമാണ് അശ്ലീലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ചാനലുകളും നീലച്ചുവയുള്ള സിനിമകളും റിയാലിറ്റി ഷോകളിൽ തളച്ചിടപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയുമെല്ലാം ഇവയുടെ പ്രേരകമായി വർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക തന്നെ വേണം നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒളിച്ചോട്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ എരിവും പുളിയും ചേർത്ത് വാർത്താമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്കിലും ഇവയുടെ ദുരന്ത പര്യവസാനത്തെക്കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര ബോധവൽക്കരണങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ല എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച പണവും ആഭരണങ്ങളും കുറച്ചു കാലത്തെ ലൈംഗികമായ പങ്കുവെക്കലുകളും മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാമക്കുതിയന്മാർ തന്നെ കെണിയിലകപ്പെടുത്തുമെന്ന ബോധമില്ലാത്തതാണ് ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീ ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണം അനുദിനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇത്തരം വാർത്തകളെല്ലാം നമുക്കു നൽകുന്ന പാഠവും മറ്റൊന്നല്ല കാമക്കുതി തീർന്നാൽ പാവം സ്ത്രീകളെ വേശ്യാലയങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് ശമ്പളം പറ്റുകയോ വഴിയോരങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുകയോ ഒക്കെയാണ് ഇത്തരം കാമുകന്മാർ ചെയ്യുന്നത് ചാവക്കാട് ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് തന്റെ പെൺകുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടറോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടിയ യുവതിയെ കാണാനെത്തിയ ബന്ധുക്കൾക്ക് മോർച്ചറിയിൽ അവരുടെ മൃതദേഹമാണ് കാണാനായത് അകളിയിൽ വാടക വീടെടുത്ത് താമസിച്ചു വരികയായിരുന്ന യുവതി ഭർത്താവിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് കാമുകൻ തന്നെയും കുഞ്ഞിനെയും ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കൾ അകളിയിലെത്തിയത് കാമുകന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിലും പരിക്കേറ്റ പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒളിച്ചോട്ട ദാമ്പത്യത്തിൽ ശുഭകരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെ കാണാനാവില്ല എന്നും അത്യധികം സഹതാപകരവും പരിതാപകരവുമായ ദുരവസ്ഥയിൽ മാത്രമാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊള്ളാത്തത് കൊണ്ടാണ് പതിനഞ്ചും പതിനെട്ടും വയസ്സുവരെ തീറ്റിപ്പോറ്റി വളർത്തി വലുതാക്കിയ മാതാപിതാക്കൾ കോടതി വരാന്തയിൽ കണ്ണീരൊലിപ്പിക്കുമ്പോഴും രണ്ടോ മൂന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മിസ് കോളിലൂടെ മാത്രം പരിചയപ്പെട്ടവരുടെ കൈപ്പിടിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ദുരവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നത് വർഷങ്ങളോളം ഒരേ മനസ്സോടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഭാര്യയെയും വളർത്തി വലുതാക്കിയ മക്കളെയും ഒഴിവാക്കി ഭർത്തൃമതിയായ മറ്റൊരു സ്ത്രീക്കൊപ്പം ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് ഒരിക്കലും സ്നേഹ സമ്പന്നനല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് സ്ത്രീകൾക്കും കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ മാതാപിതാക്കളെ കണ്ണീരിൽ ആഴ്ത്തി തന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരുന്നവൾ ഹൃദയ കാഠിന്യത്തിന്റെ മകുടോദാഹരണമാണ് എന്ന ബോധം പുരുഷന്മാർക്കും ഉണ്ടാവണം പുറ്റുനോവിന്റെ വേദനയറിഞ്ഞ് പ്രസവിച്ച് താരാട്ടി പാലൂട്ടി വളർത്തിയ പിഞ്ചുമക്കളെയും ഉപേക്ഷിച്ചുള്ള യാത്ര ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും തിരുത്താൻ പറ്റാത്ത മഹാ അപരാധമാണ് എന്ന ബോധം സ്ത്രീകൾക്കു വേണം മാതൃസ്നേഹത്തിനും പിതൃവാത്സല്യത്തിനും വേണ്ടി നിലവിളിക്കുന്ന മക്കളെപ്പറ്റിയും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ശോഭനമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചിന്തയും ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നവർക്ക് വേണം എല്ലാറ്റിലും ഉപരി ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപമാന ഭാരവും അതിന്റെ ദുരന്തപൂർണമായ പര്യവസാനവും ആലോചനയിൽ വരണം കെണിവലകൾ കുടുംബിനികൾക്ക് ചുറ്റും എന്ന പേരിൽ സൈനുദ്ദീൻ റഫാനെ മാണ്ണൂർ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ ആറാമത്തെ ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നു ഇതിന്റെ മുമ്പ് വായിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പൂജ്യം പൂജ്യം ഒമ്പത് ഏഴ് മൂന്ന് 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 നാല് ആറ് ഒമ്പത് ആറ് എട്ട് അഞ്ച് എന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് സന്ദേശം അയച്ചാൽ മുമ്പ് വായിച്ച ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ദ്വാവസ്യത്തോടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളാഹി വാബർക്കാത്ത